Je l'ai. Now, just before the general conference session in Atlanta a couple of years ago, uh, alguns anos atrás, um pouquinho antes da, da reunião da conferência geral em Atlanta, there was a petition that was being circulated houve, around the denomination. Houve uma petição que foi circulada em toda a denominação. It was put together by Seventh Day Adventist gay people. Foi, ela foi realizada, ela foi escrita por adventistas do sétimo dia que são gays. And let me just say right up front. E eu vou dizer de cara. God loves gay people. Deus ama os gays. He loves all sinners. Ele ama todos os pecadores. He died for us while we were enemies. Ele morreu por nós enquanto ainda éramos inimigos. And strangers. E estranhos. So what we are sharing these few days is not hate speech. O que estamos compartilhando aqui não é um discurso de ódio. It's a message of love. É uma mensagem de amor. God is reaching out to gay people to show them there is a better way. Deus está estendendo a mão para os gays para que, para mostrar para eles que há um, um meio melhor. Now in this petition, nessa petição, these organized gays were are trying to get the Seventh Day Adventist denomination to change its position on the gay issue. Os adventistas do sétimo dia gays, essa organização, estão tentando fazer com que a igreja mude a sua opinião com relação a essa questão. I think, however, the church needs to be helping gay people change their behavior eu acho rather deve... than change the church position. Eu acho que deveria ser o contrário, que a igreja deveria ajudá-los a, a transformar o comportamento deles e não que eles forcem a igreja a transformar a, a posição da igreja. I want to share with you some thoughts from this petition tonight. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos dessa petição hoje à noite com vocês. And then, and then respond as we go along. E à medida que a gente lê, eu vou respondendo essa petição. In this petition, they say that this letter is to our fellow believers in the Seventh-day Adventist Church. Nessa petição, eles dizem que essa carta é para os crentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. We humbly share our vision of God's purposes of redemption. Nós humildemente compartilhamos nossa visão dos propósitos de redenção de Deus. I might add right here. Aqui mesmo eu gostaria de fazer um adendo. In the entire petition. Em toda a petição. There is not one text of scripture, não há um texto da Bíblia, not one quote from the spirit of prophecy. Uma citação do espírito de profecia. This whole petition seems to be based upon feelings and emotions and human reasoning. Toda essa petição parece estar baseada em sentimentos, emoções e no raciocínio humano. But it, they do use many Seventh-day Adventist words and phrases. Mas eles usam uma terminologia adventista. So they say we share the vision of God's purposes of redemption. Então eles dizem que compartilham nossa visão da, dos propósitos de redenção de Deus. But in Titus 2 verse 15 we read about redemption. Mas em Tito 2 verso 15 nós lemos sobre redenção. That God wants to redeem us from all iniquity. Que Deus quer nos redimir de toda a iniquidade. This petition is to um, to accept iniquity. Essa petição é para aceitar a iniquidade. And yet they talk about redemption. E ainda assim eles falam sobre redenção. For too long we have listened to the cries of hurt and despair from those in our churches. Porque há muito tempo nós ouvimos os clamores de dor e de desespero de daqueles que estão em nossas igrejas. Who are lesbian and gay. Que são lésbi lésbicas e gays. We can no longer remain silent. Já não podemos permanecer calados. We are compelled to speak the words of present truth. Devemos falar as palavras da verdade presente. We believe God has given us. Que nós cremos que Deus nos deu. Now see, this is Seventh Day Adventist lingo. Percebem a, a terminologia adventista? My friends, present truth is not something that we can conjure up on our own. Mas verdade presente não é algo que a gente possa ponderar por nós mesmos. Present truth must be based upon a plain thus saith the Lord. A verdade presente deve estar baseada em um assim diz o Senhor. We are told to the law and to the testimony. Uh, nós conhecemos a lei e ao testemunho. If they speak not according to this word, se não falam dessa modo, it is because there is no light in them. Não há luz neles. So they speak of present truth we believe God has given us. Então eles falam de uma verdade presente que nós cremos que Deus nos deu. The insinuation is they have access to God that we don't. 
A insinuação é que eles têm um acesso a Deus que nós não temos. There's no reference to the word of God that we have. Não tem nenhuma referência à palavra de Deus que nós tenhamos. So we have to wonder how did God give them this present truth? Então temos que imaginar como foi que Deus deu a eles essa verdade presente. They just say we believe. Eles simplesmente dizem nós cremos. But aren't we supposed to try the spirits? Mas não deveríamos testar os espíritos? Test them. Testá-los. To the law and to the testimony. A lei e o testemunho. Our present truth must come from God's word. Nossa verdade presente deve vir da palavra de Deus. Not from some impression. E não por alguma impressão. Not from some feeling or emotion. Por uh, emoções ou sensações. We may have all kinds of different feelings and emotions and impressions. Podemos ter todos os tipos de de sensações, impressões ou emoções. They go on to say it is not our desire to be divisive or stir up controversy. Eles continuam dizendo não é nosso desejo ser divisivos ou gerar controvérsia, polêmica. We see our role as redemptive. Nós vemos o nosso papel como redentor. There again I have to ask what is their definition of redemption? Novamente eu preciso perguntar qual é a definição deles de redenção. The Bible definition is redemption from all iniquity. A, a definição da Bíblia é redenção de toda a iniquidade. You know, if we worship God out of a fear of punishment or hope of reward. Se nós adorarmos a Deus por medo da punição ou por esperança de uma recompensa, or both, ou ambos. If we think redemption is Salvation from hellfire. Se, se achamos que redenção é a salvação do fogo do inferno, or, sal, or salvation to just go to heaven, ou salvação é simplesmente ir para o céu, I have to ask a question. Eu preciso fazer uma pergunta. How is that different from paganism? Qual a diferença disso para o paganismo? All pagans worship their gods out of fear of punishment. Todos os pagãos adoram seus deuses ou por medo do, da punição. And hope of reward. Ou por esperança da, de uma recompensa. No pagan wants to end up in the bad place. Nenhum pagão quer, mor quer terminar num, num lugar ruim. And they all want to end up in the good place. Todos querem ir para um lugar bom. And so they try to appease the angry gods. Então eles tentam é, fazer as pazes com os deuses irados. Through Obrigado. gifts or works. Por meio de, de presentes, de dons, de obras. Or they try to bribe the God that has all of this wonderful thing to offer. Ou tentam subornar esse Deus que tem coisas maravilhosas a oferecer. Through gifts or works. Por obras, por, por presentes. If that is the redemption that these people are referring to, it's no different than paganism. Se essa é a redenção que essas pessoas estão dizendo, não tem nenhuma diferença para o paganismo. We see our role as redemptive. Nós vemos o nosso papel como redentor. But I might add, not from all iniquity. Mas eu devo acrescentar, mas não é de toda iniquidade. And we see our role as calling each of us to a higher level of compassion and understanding. E também vemos o nosso papel como nos chamando para um nível superior de compaixão e compreensão. The compassion and understanding that is being referred to here reminds me of license, the doctrine of the Nicolaitans. A, a compaixão e a, e a compreensão que eu vejo aqui me, me faz lembrar da doutrina de licenciosidade. A truly redemptive love uma, ins inspires contrition. Um amor verdadeiramente uh, redentor inspira contrição. It inspires confession. Inspira confissão. Repentance. Arrependimento. And submission to the transforming power of God. E submissão ao poder transformador de Deus. A truly redemptive love will spend time with people. Um amor verdadeiramente redentor está uh, está unido com o povo. Helping them see God's unconditional love Aju in their fallen condition. Ajudando-os a ver o amor incondicional de Deus diante de sua situação caída. His acceptance of them if they will submit to His will. Sua aceitação a, a, a eles se eles se submetem à vontade de Deus. And His wonderful transforming power. E seu poder transformador maravilhoso. I refer to a redemptive love that does not teach people how to change their behavior as cheap love. Eu digo que um amor redentor que não ensina as pessoas sobre o poder transformador de Deus é um amor barato. It takes a lot of dedication for a Christian to love someone enough to show them their error and show them a better way. 
é preciso muita dedicação para que um cristão ame o suficiente o seu irmão a ponto de mostrar a ele o seu erro, a sua iniquidade. Now let's look at more from this petition. Vamos analisar um pouquinho mais essa petição. We are a people of faith, they say. Nós somos um povo de fé, é o que eles dizem. Concerned about each one who responds to the call of God's spirit. Preocupados sobre, preocupados quanto a todos que atendem a chamada do a, a convocação do Espírito de Deus. And seeks to follow its promptings. E busca e busca seguir uh, as suas impressões. There again, we must test that spirit. Novamente, precisamos testar esses espíritos. We tremble before God as we see the rejection and exclusion of our Adventist, uh, lesbian and gay brothers and sisters. Nós trememos diante de Deus ao ver a rejeição e a exclusão de nossos irmãos e irmãs gays e lésbicas adventistas. Recalling the painful experiences of other minority groups in our denominational history. É, apontando as a, experiências dolorosas de outros grupos minoritários na história de nossa denominação. Do you see how they so subtly slip something in there that is really not true? Você vê como eles conseguem colocar coisas aqui que não é realmente verdade? They are claiming minority status. Eles reivindicam ser um, um grupo minoritário. You know, the Bible does not condemn anyone for being red or yellow. A Bíblia não condena ninguém por ser vermelho, por ser amarelo, black or white, ou branco. God loves variety. Deus ama variedade. We come in all flavors, don't we? <laughs> Todos nós vimos em diferentes sabores, não é verdade? I look out tonight and what I see is a beautiful bouquet of God's children. O que eu vejo aqui é um buquê maravilhoso dos filhos de Deus. There may be more in some places. There may be more black people than white people. Em alguns lugares talvez haja mais negros do que brancos. But God doesn't condemn us for being a minority. Mas Deus não nos condena por ser minoria. But God does condemn behavior. Mas Deus sim condena o comportamento, a conduta. As Christians, we do homosexuals no favor by labeling them as a minority. Como cristãos, nós uh, não fazemos nenhum favor aos homossexuais ao rotulá-los como minoria. That automatically gives them a privileged status. Isso automaticamente dá a eles um status privilegiado. God does not give them a privileged status. Deus não dá a eles status privilegiado. He loves them intensely. Eles os ama intensamente. He loves them too much to leave them in their self-destructive lifestyle. Eles os ama tanto a ponto de querer deixá-los no, no, no estilo de vida destrutivo que eles vivem. Homosexuals are in need of their savior, just like any other sinner. Os homossexuais precisam do Salvador, assim como qualquer outro pecador. Just like anyone else struggling with other abominations. Assim como qualquer outra pessoa que está lutando com qualquer abominação que seja. In my book, one thing that really helped me come to grips with my uh, my prospects of salvation. No meu livro, uh, algo que me fez realmente voltar a, a entender a salvação was listing all the abominations in the Bible in one paragraph. Foi quando eu comecei a listar todas as abominações da Bíblia em um parágrafo. I grew up thinking that as a homosexual I was the abomination. Eu cresci pensando que como homossexual eu era a abominação. I felt like I was the unpardonable sinner. Eu achava que eu era o pecador impossível de ser perdoado. But when I looked up abominations in the Bible, I was very surprised. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre abominações na Bíblia, eu fiquei muito surpreso. It did not make me feel better about my homosexuality. Isso não me fez sentir melhor quanto a minha homossexualidade. But it gave me great hope. Mas isso me deu bastante esperança. If God can save the liar from lying, se, o, se Deus pode salvar o mentiroso da mentira, the adulterer from committing adultery, aquele que comete adultério do adultério, if the, pri, the proud can become humble, se o orgulhoso pode se tornar humilde, and there's just a whole list, e tem uma lista imensa, then the homosexual be, can become straight. Então o homossexual pode se tornar heterossexual. God is the great Physician, Deus é o grande healer. médico, o grande é, curador. He assim says in Jeremiah chapter three, Ele diz em Jeremias capítulo 3. Only acknowledge thine iniquity, reconhece somente tua iniquidade. And I will heal your backsliding. E eu curarei as tuas feridas. You know, as long as I was in the gay life and I excused my bad behavior, 
enquanto eu estava na minha vida gay e me desculpava e encontrava desculpas para o meu comportamento, saying God made me this way, dizendo Deus me fez assim, I was born this way, eu nasci assim, you know that's blaming God. Isso é culpar a Deus? I would say, you know, I would refer to my life as an acceptable alternative lifestyle. Eu eu dizia que minha vida era um estilo de vida alternativo e aceitável. God could do nothing for me as long as I was blaming and excusing. Deus não podia fazer nada por mim enquanto eu estivesse acusando e encontrando desculpas. I was justifying myself. Eu estava me definindo. God cannot justify you if you're busy justifying yourself. Deus não pode justificar você se você fica se ocupando com a sua própria justificação. I came to the point in my life eu cheguei a um ponto em minha vida where I finally said this is a sin issue that I'm dealing with. Onde finalmente eu, eu, eu percebi eu estou lidando com um problema chamado pecado. I needed my savior from sin. Eu precisava de um salvador que me salvasse do pecado. And when I applied God's remedy for sin, which is here in the Bible, e quando eu passei a aplicar o remédio de Deus para o pecado que está aqui na Bíblia, I turned and walked away from my gay life. Eu consegui sair. I'll talk more